ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوات اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله اي شبد تكوك حديث ابن فكر باشا تسمية بولا حي اي تسمية دارا امرا جي كاس تكو كوري شتي خطة ذكر ارتاد আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করি মুমিন সর্বদা আল্লাহ রহমতের ছায়ায় প্রতিপালিত এবং তার জীবনের সকল কিছুই আল্লাহর দান সে কারণে পদে পদে তাকে আল্লাহই স্মরণ করতে হয় আল্লাহ সুবহান তালা স্রষ্টা মালিক বিধানকর্তা একমাত্র উপাস্য আর তার নিকটেই আমাদের দিকের অর্থাৎ তাকে স্মরণ করা অন্তরে মুখে কর্মে এ কারণে আল্লাহ শ্রোতা যারা শুনছেন আল্লাহর দিকির হচ্ছে সবচেয়ে বড় এই যে আল্লাহ সুবহান দিকের আল্লাহর জিকির কিভাবে করতে হয় তার স্মরণে শতাধিক উপকার এবং লাভ রয়েছে সুতরাং এই জিকের এমন ভাবে করা উচিত যেভাবে ইসলামী সরিয়া বিধান সমস্ত কিছু বিধান মোতাবেক দলিল মোতাবেক হয় এই এই দিকের মন গড়া ভাবে আদায় করলে তা হবে না যেমন আমরা আগে বলেছি যে কেউ যদি শুধু আল্লাহ 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 এরকম করে জিকির করে তাহলে এটা বেদা এরকম কোন জিকির নেই আবার আমাদের দেশে চালু আছে যে মোহাম্মাদুর রসুল্লাহ এটাও জিকিরের একটি অংশ এই ধরনের কোন দিকের নাই কেননা মোহাম্মাদুর রসুল্লাহ এটি হচ্ছে একটি সাক্ষ সুতরাং আমাদের দিকির বলতে কি বোঝায় কতবার পড়তে হবে সেটিরও দলিল থাকতে হবে দলিল বিহীন ভাবে দিকির আজগার করলে আল্লাহ সুবহান তালা সেগুলোকে গ্রহণ করবেন না বলে বিভিন্ন হাদিসের ভিতরে তার প্রমাণ রয়েছে এবং যারা স্কলার তারা বলছেন যে এটি বেদা হবে আল্লাহ সুবহান যে নাম এই নাম সুমহান ইসমুন আল্লাহ ইসমুল্লাহ এর আগে বা যোগ করা হয়েছে এই বায়ের দুটো প্রধান অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করি আল্লাহ সুবহান এই বিসমিল্লাহ এই শব্দটুকুর আগে অন্য কোন শব্দ কোরআনুল আদিমে বর্ণনা করেননি তিনি পছন্দ করেন যে সবকিছুই বিসমিল্লা দিয়েই শুরু হবে আর আমরা যে কাজটুকু করব সেটা আমরা বলব বিসমিল্লা বলার পর এভাবেই পরিপূর্ণ জিকির আল্লাহ স্মরণ যেটা করা হবে সেটা কিভাবে করব সেই দোয়াগুলো আজকে আমরা বিস্তারিত ভাবে শুনবো প্রিয় শ্রোতা যারা শুনছেন 
এই যে বিসমিল্লা এর কত বড় ক্ষমতা তা আপনারা ইতিপূর্বে দুটো ক্লাসে শুনেছেন যে এই বিসমিল্লা পৃথিবীর অন্য জাতির উপরে ছিল এবং এই বিসমিল্লার বরকতে তার শক্তিতে অনেক ধরনের কারামা প্রকাশ পেয়েছিল অতীতে আমাদের রসুল্লাহি সাল্লাহ সাল্লাম তিনি দেখিয়েছেন যে বিসমিল্লার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হবে যে এই বিসমিল্লা দিয়ে যে জিকির গুলো আছে সেগুলো আমরা একটি প্রকল্প প্রজেক্ট হাতে নিয়ে আমরা শিখে ফেলব বিসমিল্লাহি তালা আল্লাহ বলছেন নির্দেশ দিচ্ছেন যে আমরা যেন তাকে স্মরণ করি এই স্মরণটাই হচ্ছে জেকের এখানে দিকির বলতে আমরা যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে সরিয়া ভিত্তিক দলিল হচ্ছে সেটা পড়তে হবে আল্লাহর নাম নিয়ে এটা পড়তে হবে মনে মনে হবে না আমাদের দেশে যে জিনিসটা আমরা অনেকে চর্চা করি আমাদের লোকেরা নামাজের ভিতরে এমন ভাবে তাসবিস পাঠ করে যে নিজেই নিজের তাসবিস শুনে না শুধু ঠোঁট দুটো নড়াচড়া করে কোন শব্দ সে নিজেই শুনতে পায় না এটা বোঝানো হয়নি মনে মনে স্মরণ করা যায় কিন্তু বিসমিল্লা দিয়ে মনে মনে কোন স্মরণ করার দলিল নাই আপনাকে বিসমিল্লা উপর আমল করতে গেলে সেটা মুখে বলতে হবে অন্তত আপনি যেন শুনেন আপনার কানে যেন সেই শব্দটুকু যায় ততটুকু শব্দে আপনাকে বলতে হবে যদি আস্তে করে বলতে চান নিজে যেন শোনা যায় যেমন এরকম ফিসফিস করে বিসমিল্লা এরকম করে মানে বলতে হবে কিন্তু মনে মনে নয় যেটা নিজেই শোনা যায় না শুনতে পারে না শুধু ঠোঁট দুটো নড়ে ঠোঁট দুটো নাড়ানোর কোন দলিল পাওয়া যায় না নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বলেন নাই যে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো ঠোঁট দুটো নাড়াও এরকম করে কোন স্মরণ নাই একটি স্মরণ আছে মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এটি ঠিক আছে কিন্তু সেটা বিসমিল্লা নয় সেটি আল্লাহ সুবাহকে স্মরণ করা সেটি মনে মনে বিনাফসিহি কিন্তু বাকিটা হচ্ছে কারা করতে হবে শব্দ করেও পড়া যায় নিঃশব্দেও পড়া যায় নিঃশব্দে পড়াটা হচ্ছে যে নিঃশব্দে পড়ছে মানে পড়ছে এটি থাকতে হবে পড়ছে না শুধু ঠোঁট নাড়াচ্ছে এই এটাকে পড়াও বলে না সুতরাং জিকিরের হক আদায় হবে না আবার এটিকে এমন জোরেও বলা উচিত নয় যেন মানুষ মানে আবার তার দিকে তাকায় সেটিও হুকুম নেই তাহলে আমরা বিসমিল্লার এই যে দিকের সেটা আমরা কিভাবে করব প্রথমেই আমরা শুরু করছি আল্লাহ সুবাহার যে সবচেয়ে বড় ইবাদাত আমাদের জন্য দিয়েছেন সেটি হচ্ছে আসলা আর এই নামাজ হচ্ছে বিক্রল আখবার এই নামাজ হচ্ছে সবচেয়ে বড় জেকের এই যে নামাজ এত বড় একটি জেকের সেই নামাজের শুরুতে আমরা করি হচ্ছি উদু এই উদু করার সময় আমাদেরকে বলতে হবে বিসমিল্লা তাসমিয়াতুন আল উদু যে তাসমিয়াটা বিসমিল্লা পড়তে হবে উদু করার আগে প্রিয় শ্রোতা যারা শুনছেন আমাদের দেশের আপনারা সবাই জানেন যে আমি বাংলাদেশের খুব সমালোচনা করি সমালোচনা করার প্রয়োজন আছে বিদায় করা হচ্ছে আমরা সবাই বলি উজু এই 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 শব্দে কোনো জিনিস নাই এই উজু 
এটা কখনো আপনারা বলবেন না উজু বলে কিছুই নাই এটা হচ্ছে উদু ওয়াও দোয়াত তারপরে হচ্ছে ওয়াও তারপরে হামজা উদু উদু এটাকে বানানো হয়েছে উজু আফসোস এই আমরা সহি জিনিস তো শিখতে পারি নাই ইভেন জিনিসটাকে সুন্দর করে যে বলবো সে ক্ষমতাটুকু আমাদের হতবাগা বাংলাদেশি পাকিস্তানি আর ভারতীয়দের কপালে জুটল না এটা হচ্ছে উদো পৃথিবীর কোন কারই কোন লোক যারা আরবি ভাষার জ্ঞান রাখে কেউ উজু বলে না উজু উজু সো আজকে থেকে বলবেন উদো বাচ্চাদেরকে শিখাবেন উদো উজু না হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে রাসুল্লাহাম বলছেন যে যার কোন উজু নাই তার কোন নামাজ নাই যে যে ব্যক্তি উজু করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করল না অর্থাৎ বিসমিল্লা পড়ল না তাসমিয়া আমরা আগে বলেছি গত ক্লাসে যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এভাবে পড়া যাবে না এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে শুধু তাসমিয়া বিসমিল্লাহ এই বিসমিল্লা বলে আমাদেরকে উজু করতে হবে আমাদের দেশে বাংলাদেশে ওরা বলে যে বিসমিল্লা বলা মুস্তাহাব এ ব্যাপারে শেখ আল বেয়ানি রাহমাহ তালা তার পৃথিবী বিখ্যাত কিতাব তামাম আল মিন্না তাহরিজ আহাদিস শেখ সুন্নার কিতাবে তিনি বলছেন কলা শেখ আল আল বেয়ানি রাহমাহ উজু বুতাসমিয়াতুন হুয়া যে এই যে বিসমিল্লা বলা উজুব এটি হচ্ছে দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে এটি বলা হচ্ছে ওয়াজিব বলতেই হবে ফকত যে এমন কোন দলিল আসে নেই যেটাকে এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে এটি মুস্তাহাব এমন কোন দলিল আসে নেই ভারতবর্ষের একজন স্কলার এবং শেখানি এটি হচ্ছে শেখ আলবানির কথা এবং তিনি সেটা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন কিছু কিছু স্কলার কিছু কিছু স্কলার বলেছেন যে এটি ওয়াজিব নয় যেমন শেখ বিনবাজ রাহমাহ তিনি বলেছেন কিন্তু তিনি এমন ভাবে বলেছেন যে কোন লোক যদি বিসমিল্লা বলতে ভুলে যায় সেই ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে কিনা উনি হুকুমটা বুঝতে হবে যে কিভাবে তিনি এটা বলেছেন বলেছেন যে কোন ব্যক্তি যদি বিসমিল্লা বলতে ভুলে যায় উজু করে ফেললো পরে তার মনে হলো সেই ক্ষেত্রে তার উজুটা বাতিল হবে না এই কথাটুকুই বলেছেন শেখ বিনবাজ রাহমাহ এর মানে এই নয় যে বিসমিল্লা বলতে হবে না বিসমিল্লা বলতে হবে উজু করার সময় তাহলে আমরা শিখলাম কেননা তিনি তার ফতোয়াতে বলছেন যে এটি একটি ভুল নাসিয়ান যে এটি ভুলে গেছে এটি ভুল হয়ে গেছে এখন ভুলে গেলে রবনা 
ভুল হয়ে যাওয়াটাকে তিনি ক্ষমা করবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে উজু করার আগে বলতে হবে বিসমিল্লা বিসমিল্লা বলেই উজু করতে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে এই যে উজু এর সাথে দুটি খুব সহজ এবং মানে প্রয়োজনীয় কথা আপনাদের ক্ষেত মতে পেশ করছি যেটা আপনাদের করতে পারবেন সবাই এবং এটাতে আপনাদের সবারই উপকার হবে সেটি হচ্ছে ঘুমতে যাওয়ার আগে নতুন করে উজু করার হাদিস রয়েছে এটি আপনারা করতে পারেন তাতে অনেক ফজিলত রয়েছে আমরা ফজিলতের দলিল পেশ করব না সময়ের অভাবে কিন্তু আমরা দলিল পেশ করছি যে ঘুমতে যাওয়ার আগে নতুন করে উজু করা উজু থাকলেও আবারও নতুন করে উজু করা উচিত যদি ওই হাদিসের উপরে আপনারা আমল করতে চান উদু ও কাবলা নাউম মিনাল অমর মুস্তাহাবাতুল <laughs> যে যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন নামাজ যেভাবে পড়ো সেই রকম করে একটি উজু করো এই এই হাদিস বোখারিতে এসেছে এই মানে বোখারি হাদিস নাম্বার দুইশো সাতচল্লিশ মুসলিম দুই হাজার সাতশো দশ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় কল ইবন হাজার আসকালি রাহিমাহুল্লাহিরুল ইস্তেহাবিদুল উদু লিকুল্লি আরাদের নাও যে এর অর্থ বোখারির ব্যাখ্যাকার ইবন হাজার আসকালান তিনি বলছেন যে এটির অর্থ হচ্ছে যে যার উজু আছে তা সত্ত্বেও ঘুমতে যাওয়ার আগে নতুন করে উজু করা এটি হচ্ছে কথা আর যদি কেউ মানে এরকম হতে পারে যে যার কারো উজু ভেঙে গেল সে আবার নতুন করে উজু করলো সুতরাং মোদ্দা কথা হচ্ছে যে ঘুমতে যাওয়ার আগে আপনারা উজু করতে পারেন এর অনেক ফজিলত রয়েছে আপনারা ফজিলতের কিতাব গুলো দেখে নিবেন যে ফেরেস তারা দোয়া করে মাকসারাত কামনা করে ফেরেস তারা দোয়া করে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তাই করা যায় না অথচ ছোট্ট একটি কাল সহি হাদিসের ভিতরে প্রমাণ রয়েছে এবং করার জন্য নির্দেশ রয়েছে নবী সাল্লাম বলছেন সুতরাং আমরা এটি করব আরেকটি বিষয় হচ্ছে উত্তর আমেরিকায় আমি এটা এই সুযোগে বলে নিচ্ছি যে উত্তর আমেরিকায় আমরা যারা থাকি তারা অনেকেই মসজিদে যাই এবং আমাদের পুরুষদের ভিতরে মহিলাদের ভিতরে আছে কিনা আমি জানি না আমার তেমন কোন অভিজ্ঞতা হয়নি তবে পুরুষদের ভিতরে একটি বিরাট সংখ্যক পুরুষদের ধারণা যে মসজিদে গিয়ে তারা উজু করবে প্রিয় শ্রোতা আপনারা যারা শুনছেন ভালো করে শুনে রাখুন এদেশে মসজিদের একটু পানি খরচ করা মসজিদের বাথরুমে গিয়ে একটু লাইট জ্বালানো এটা তো মসজিদের খরচ হচ্ছে আপনি কেন মসজিদে গিয়ে উজু করছেন আপনার বাসায় পানি রয়েছে আপনার বাসায় বাতি রয়েছে এ সত্ত্বেও আপনি মসজিদে গিয়ে উজু করছেন মসজিদে গিয়ে যদি উজু না করেন মানে যারা আপনারা শুনছেন তারা অনেকেই মসজিদে যান আমি জানি কিন্তু মসজিদে যখন যাবেন একটি হাদিস মনে রাখুন সুহান আল্লাহ এই হাদিসে বলা হচ্ছে কল রাসুল ইসাল্লাহাম মান খারাজা মিন বাইতিহি যে ব্যক্তি নিজের বাড়ি থেকে বের হবে উজু করে উজু করে বাড়ি থেকে বের হবে পবিত্র অবস্থায় মসজিদে ফরজ নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে যাবে সেই ব্যক্তির জন্য পুরস্কার হচ্ছে তার অবস্থা হবে যেন এহরাম অবস্থায় সে হজ করছে 
সাহাহ আলবানি রাহমাহুল্লাহ তাআলা এটা আবু দাউদ এসেছে এই হাদিস শুদ্ধ শেখ আলবানি রাহমাহুল্লাহ তিনি সহি বলেছেন আমরা যদি বাসায় উযু করে মসজিদে যাই তাহলে এই যে মসজিদে যাওয়া পর্যন্ত সময়টা হজের ভেতরে যেমন ইহরাম অবস্থায় মানুষ থাকে ঠিক সেই অবস্থায় আপনি থাকবেন ততটুকু সওয়াব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে দিবেন অতএব আমরা যেহেতু হতভাগা এই কারণে আমাদের পুরুষদের একটা বিরাট সংখ্যক দল মসজিদে গিয়ে পায়খানা পেশাব করবে আর সেখানে গিয়ে উযু করবে আফসোস মসজিদে গিয়ে উযু করা কোনো ফজিলত নাই বরঞ্চ আপনি সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবাইকে বাসা থেকে উযু করে মসজিদে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন সহি হাদিসের মাধ্যমে এটা এসেছে তাই বলে এই হাদিস শুনে আমাদের যে সকল মহিলা শ্রোতা রয়েছেন তারা আবার সমস্ত নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাবেন তা কিন্তু ঠিক নয় কেননা আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে কোন আমল করলে আপনি বেশি সওয়াব পাবেন সেটা আপনাকে সামনে রাখতে হবে মেয়েদের জন্য বাসায় নামাজ পড়া হচ্ছে বেশি সওয়াব মসজিদের তুলনায় মসজিদে গেলে সওয়াব কমে যাবে বাসায় পড়লে সওয়াব বেশি হবে এটা কিন্তু কোন কারণে যদি মসজিদে যান তখন মেয়েদের প্রতি এই নসিহা রইল যে তারা বাসা থেকে উযু করে যাবেন তাহলে তার পুরস্কার হচ্ছে হজের জন্য এহরাম হজের জন্য এহরাম এহরাম অবস্থায় যেভাবে থাকে সেভাবে মেয়েদা মেয়েরা মসজিদেও যাবে বেশি যাবে কখন যে মসজিদে কোনো লেকচার হচ্ছে মসজিদে কোনো তালিম হচ্ছে যেখানে হাদিস অথবা শরিয়ার কোন জিনিস কেউ শিক্ষা দিচ্ছে সেই ধরনের কাজে স্কলাররা সবাই একমত যে সেখানে মহিলা পুরুষের সবাইকে যেতে হবে এবং সেটা সবার জন্যই সওয়াবের কাজ মসজিদে কোনো লেকচার শুনতে যদি আপনি যান তাহলে তার কত সওয়াব এটি একটি হাদিসের ভিতরে এসেছে হাদিসটুকুকে শেখ আলবানি রাহমাহুল্লাহ তাহলে তিনি সহি বলেছেন তাবরানিতে এসেছে যে ব্যক্তি মসজিদে যাবে তার অন্য কোন চাহিদা নাই কোন অন্য কোন উদ্দেশ্যে মসজিদে সে যাচ্ছে না শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য আন ইয়াতা আল্লামা খাইরান ভালো কিছু সে শিখবে অথবা আউ ইউ আল্লিম অথবা অন্য কাউকে শিক্ষা দিবে তার পুরস্কার হবে একটি পরিপূর্ণ হজের সব তাকে দেওয়া হবে সুবহান আল্লাহ সুতরাং মসজিদে কোন লেকচার যদি হয় তাহলে আপনি মহিলা পুরুষের ভিতরে কোন পার্থক্য নেই সবাই যাবেন এবং তার সওয়াব হচ্ছে একটি পূর্ণ হাজুন তাম একটি পরিপূর্ণ হজের সওয়াব তাকে দেওয়া হবে যদি সে এই উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় এখানে কিন্তু এখানে তালিম ও তালুম এটাই বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু নামাজের কথা বলা হয়নি আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা যে বিসমিল্লা বলে আমরা উদু করব এটাই আমরা শিখলাম কিন্তু এটাকে কখনোই বাড়িয়ে আমরা বিসমিল্লা রহমান রাহিম করতে পারব না আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা আসুন যে এই যে বিসমিল্লা এটা আমরা একে একে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে বর্ণনা আছে ঠিক সেভাবে বর্ণনাগুলো থেকে আমরা শিক্ষা নেই প্রথমে হচ্ছে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমরা যে ঘুমাই 
সেই ঘুমোতে যাওয়ার আগে যে দোয়া সেটা আমাদেরকে জানতে হবে সহিভাবে এসেছে যখন তিনি ঘুমোতে যেতেন বিছানায় যেতেন রাতের বেলায় তখন তিনি তার হাতটুকুকে খাদ্যেহি তার গালের নিচে রেখে তারপরে বলতেন খুবই রেয়ার কিন্তু তুই একটা বইতে থাকতে পারে এটি ঠিক নয় আপনাকে আমুতু বলতে হবে প্রথমে মানে হচ্ছে আল্লাহর মাধ্যমে আপনি সাহায্য চাচ্ছেন নামে আল্লাহান হাফিজাক যে এটাই আপনি চাচ্ছেন যে যেন আপনাকে আল্লাহ সুবাহা হেফাজত করেন রাজি আন মিনকা আপনাকে পড়তে হবে না লিখার সময় লিখতে হবে কিন্তু পড়ার সময় বিস্মিকা একসাথে বিস্মিকা বিস্মিকা আল্লাহুম্মা আমুতু যেমন আপনি মরে যাচ্ছেন মরে যাওয়ার আগে আপনি আল্লাহর নাম নিচ্ছেন ইউসাম্মা ওফা আল্লাহ সুবাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা চাচ্ছেন ও ইন খান হায়াতু মজুদ অথচ আপনার জীবনের ভিতরে প্রাণ রয়েছে আপনি পরিপূর্ণ ভাবে মরে যান নাই কিন্তু ঘুমটাকে আপনি মরণ মনে করছেন আল্লাহ সুবাহ এই আয়াতে বলছেন যে তোমরা যখন মানে ঘুমোতে যাও তখন তোমাদের প্রাণ আমি নিয়ে নেই কিন্তু তোমরা মরো না ঘুমোতে যাওয়ার আগে আল্লাহ একদম নিতর মতো আমাদের প্রাণটুকুকে আল্লাহ নিয়ে নেন সুবাহ অথচ তোমরা ঘুমের ভিতরে মরে যাও না কারো কারো প্রাণ আল্লাহ ধরে রাখেন আমরা দেখতে পাই সমাজে যে অনেক লোক ঘুমের ভিতরে মরে যায় হ্যাঁ খুব কম কিন্তু মরতে পারে সেটাও আল্লাহ সুবাহ বলছেন আর যাদের প্রাণকে ছেড়ে দেয় ইউর ছিল ওখরা ইলা আজালিম মুসাম্মা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মানে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তার প্রাণটুকু ছেড়ে দেয় তো এখন থেকে যে এই যে ঘুমের ভিতরে যে দোয়া গুলো রয়েছে এটা বিভিন্ন ভাবে এসেছে তো ওগুলো বাকি দোয়া গুলো একটু কঠিন কিন্তু একেবারে এটা মুখস্থ করতেই হবে বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমুতু আহিয়া বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ও আহিয়া আরেকটি দোয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে ফালিয়াকুল বিসমিকা রব্বি ওদু জনবি ওবিকা আরফাউ ইন আমসাকা নফসি ফরহ 
wa in arsaltaha fah fadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin eta pora jay tobe jodi mosto korte chan porte paren insha Allah taala ar arekti doa royeche sheti hocche je rasulullah sallallahu alaihi wasallam bole bismillah wad'atu janbi allahumma ighfir li dhanbi waqsa shaytani wa fukka rihani waj'alni fi daniyal a'la bismillah ya allah apnar name wad'atu janbi apnar jonno ami pash raklam aghfir li amake khoma korun amar oporad khoma korun janbi waqsa shaytani amar kach theke shaytan tariye din wa fukka rihani jahannam theke amake mukti din waj'alni fi nida nadiya fi nadi al a'la amake uccho porishode jagay amake sthan din ei doa tuku amra shikhte pari eta ektu sohoj bismillah tar mane amra prothome pelam bi ismika allahumma amutu wahya kintu eta te kintu bismillah nai কিন্তু বিসমিল্লাহর যে দোয়াটা সেটা যদি মুখস্ত করেন তাহলে একদম পরিপূর্ণতা লাভ করবে বিসমিল্লাহ ওয়াদাতু জানবি আল্লাহুম্মা আগফির লি জানবি ওয়া আখসা আশ-শাইতানি ওয়া ফুক্কা রিহানি ওয়া সাক্কিল মিজানি এই যে ওয়া সাক্কিল মিজানি এটা আসলে আরেক বইতে নাই তবে শেখ আলবানি রাহমাহুল্লাহ তাআলা তিনি সহি আবি দাউদের ভিতরে এই দুটো শব্দকে সহি ভাবে বর্ণনা করেছেন وَسَكِّلْ مِيزَانِ وَجْعَلْنِ فِي نَدِئِ الْأَعْلَى ایتا مغسط کرے رکھن تاہولے سوہی آبی داود ایر حدیث نمبر ہوچے پاس ہزار پات چلیش پاس ہزار پات چلیش جامعہ سوہی جامعہ ایر دی تو روئے چھے چار ہزار چھوئے شو انو پانچاش بسم اللہ ودعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخساء شيطاني وفك رهاني وسكل ميزاني واجعلني في النداء نبي الاعلى نبي الاعلى طيب امر بسم الله دي غموتي جاوار একটি দোয়া শিখে নিলাম ইনশাআল্লাহ تعالى غموتي جاوار আগে এই দোয়াটুকু আমরা পড়ার চেষ্টা করব যেটা বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়েছে আর যদি এটা মুখস্থ না থাকে তাহলে বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহইয়া এটা আমরা পড়ব ইনশাআল্লাহ তাআলা তারপরে যেই জায়গাটুকুকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিব সেটি হচ্ছে যে আমরা যে বাসা থেকে বের হই এই যে বাসা থেকে বের হওয়া এই বের হওয়ার সময় আমরা কি দোয়া পড়ব সেটা এখন আমরা শিখব হাদিসের ভিতরে এসে ইজা খারাজার রাজুলু মিন বাইতিহি যে ব্যক্তি তার বাসা থেকে বের হবে আজকারু খুরুজ মিনাল মঞ্জিল লাকাত সুবিত সুন্নাতিন নবী সাল্লাল্লাহু আজকারু মুবারাকাতুন ওয়া দিয়াতু নাফাতুন আমরা সেখানে থাকি ভাড়া হোক ছোট হোক এখন এই যে বাসা থেকে আমরা প্রতিদিন বের হই প্রতি আবার আসি আবার বের হই এখন আমরা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কি করব এই কথাটুকু বলতে হবে তাহলে দোয়াটা কি বিসমিল্লা তাওয়াক আমি 
আমরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাদিসের বই থেকে আপনাদেরকে দোয়া শিখাচ্ছি আপনারা আবার এটা মনে করবেন না যে দোয়া তো কতই দেখলাম কতই বইপত্র আছে এইভাবে এই ক্লাসের দর্শটাকে এভাবে মূল্যায়ন করা উচিত হবে না যদি আপনি হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান থাকে ইনশাআল্লাহ আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটি স্বাভাবিক এবং সহজ নয় তাহলে এতটুকু পড়তে হবে বিসমিল্লা যে একজন ঘোষণাকারী বলে যে যে ব্যক্তি এই কথাটুকু বলে বাসা থেকে বের হলো সে হেদায়ত পায়ে গেল সে একটি উপায় পেয়ে গেল সে রক্ষা পেয়ে গেল এর ব্যাখ্যায় এমনও হতে পারে যেটা আল্লাহ নিজেই বলেন অথবা ফেরেস তারা বলেন সুভানাল্লাহ যে এই লোক যে এই কথাটুকু বললো বিসমিল্লাহন দুটো ব্যাখ্যা দিয়েছেন ও কুফিয়াটা ওয়া উকিটা সে রক্ষা পেয়ে গেল শাইতন তাকে তুমি কিভাবে পেলে শয়তান তাকে ধরতে না পেরে বরঞ্চ শয়তান এই কথার সাক্ষী দিচ্ছে আরেক শয়তানের কাছে পরস্পরে কথা বলছে যে এই লোক আল্লাহ সুবাহার কাছ থেকে হৃদায়ত পেয়েছে উপায় পেয়েছে রক্ষা পেয়েছে অথচ আমরা কত কাল ধরে বাসা থেকে বের হচ্ছি এতটুকু হচ্ছে দোয়া তাহলে আপনাকে বের হতে হবে আর এখানে বা হচ্ছে বাউল ইস্তেহানা যে তার সাহায্য সর্বক্ষণে সে আপনাকে হেফাজত করবে আল্লাহ সুবাহানা অথচ আমরা এটা সহজেই করতে পারি তারপরে আমরা যে দোয়াগুলো এখন দেখব সেগুলি হচ্ছে যে যখন আমরা বাড়ি থেকে বের হব আরেকটি দোয়া রয়েছে যে সেই দোয়াটুকু হচ্ছে সহি হাদিসের ভিতরে এসেছে বিসমিল্লাহি এটি একটু কঠিন কিন্তু আমরা শুধুমাত্র যেটা সহজ সেটাই শিখবো ইনশাআল্লাহ তারা তাহলেই তা আমল করা সহজ হবে এইভাবে এসেছে কিন্তু মুদ্রা কথা হচ্ছে যে বিসমিল্লা শুরুতে বলতে হবে তো আমরা যেহেতু তাওয়াক্কাল তো আলাহ্লা এটা অনেক সহজ আমরা ইনশাআল্লাহ এই দোয়াটুকুকেই আঁকড়ে ধরবো ইনশাআল্লাহ 
বিসমিল্লা তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ কিন্তু আরো যারা অতিরিক্ত জানতে চান তাহলা ওগুলো পড়তে পারেন সুতরাং এটা সবার জন্য সহজ হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবার জন্য সহজ করে দিন আমিন বিসমিল্লা তাহলে আমরা যখন বাসা থেকে বের হব তখন এই দোয়াটুকু পড়ে বের হব এখন বাড়িতে আমরা যখন ঢুকব তখন আমরা কি করব বাড়িতে যখন আমরা ঢুকব তখন আমাদেরকে আবারও যে বিসমিল্লা বলা বলতে হবে আর যে করবো আইন্দা দখল মেঞ্জিল যে বাড়িতে ঢোকার সময় ইদা দাখালা রাজুল বাইতাহু যে ব্যক্তি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবে ফাজাকার আল্লাহ তালা সে আল্লাহ সুবাহ স্মরণ করছে জিকির করছে সে খাবার খাওয়ার সময়ও আল্লাহকে স্মরণ করছে কালা শয়তান শয়তান তখন তাকে বলে যে কি বলে কিন্তু কোন লোক যদি বিসমিল্লা না বলে বাড়িতে প্রবেশ করে তাহলে শয়তান বলে যে আদ্রাক তুমুল মাবিদ এই বাড়িতে আমি আজকে রাতে থাকব খাবার খাওয়ার আগে বিসমিল্লা বল না বলে তখন শয়তান বলে তাহলে বাসায় ঢোকার সময় বিসমিল্লা যদি না বলেন তাহলে শয়তান কিন্তু আপনার বাসায় থাকবে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা শয়তান বাসায় যদি রাত যাপন করে তাহলে ঘরের ভিতরে নানান ধরনের অশান্তি বরকত নষ্ট হয়ে যায় অশান্তি সৃষ্টি হয় আর যদি আপনি মানে খাওয়ার আগে যদি বিসমিল্লা না বলেন তাহলে শয়তান আপনার সাথে খায় এখন এই যে শয়তান এই শয়তান আপনাকে মাহফুজ মানে হেফাজত করতে পারবে না কেননা শয়তান আপনাকে ধোকা দিবে এবং আপনাকে সমস্যা তৈরি করবে এই কারণে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ জিকির থেকে যদি আপনি অন্যদিকে চলে যান তাহলে আল্লাহ সুবাহ তাহলে আপনার পিছনে একটি শয়তান লাগিয়ে দিবেন যার নাম হচ্ছে কারিন তো এখন আমরা এই যে বাড়ি থেকে যখন ঢুকব তখন আমরা সবাই চেষ্টা করব যে বিসমিল্লা বলে যেন আমরা বাসার ভিতরে ঢুকি এটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উত্তম আরেকটি করতে হবে কি সালাম দিয়ে ঢুকব সালাম প্রথমে হবে বিসমিল্লা তারপরে আপনি ঘরে প্রবেশ করে তারপরে আসসালাম আলাইকুম বলবেন যারা ঘরের ভিতরে থাকে তুমি যখন বাসায় প্রবেশ করবে ফাসাললেম তুমি সালাম দাও ইয়া কোন আলাইক কেননা এই সালামে রয়েছে বরকত ও আলা আহলি বাইতিক এবং তোমার বাসায় যারা থাকে তাদের সবার জন্য বরকত আর এটি আল্লাহ সুবাহ বলেছেন যে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করো তখন তোমরা মানে গৃহবাসীকে সালাম দাও এটা কোরআন দাখাল তুম বুয়ুতান ফাসাল্লিমু আলা আনফুসিকুম তাহিয়াতান মিন ইন্দিল্লা মোবারাকাতান তৈয়বা সোরা নূর তাহলে আমরা যখনই বাসায় প্রবেশ করব তখন বলবো বিসমিল্লা তারপরে দিব সালাম আসসালাম আলাইকুম যারা বাসায় সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তাদের আল্লাহ সুবাহ জামিন হয়ে যান জামিন মানে তাদের জামিন মানে রক্ষক হয়ে যান সালাহাতুন কুল্লুহুম দামিনুন আল্লাহ ইন আশা রুসি ওয়া কুফিয়া ওয়া ইন মাতা আদ খালাহুল্লাহ জান্না যে ব্যক্তি 
তিনটি কাজ করবে আল্লাহ সুবাহানা তালা তার জামিন হয়ে যান আর তার জামিন হলে আল্লাহ সুবাহানা তালা তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করেন তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান আর সে যদি জামিন অবস্থায় মারা যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার ভিতরে প্রথম প্রকার হচ্ছে যে ব্যক্তি বাসার ভিতরে প্রবেশ করার সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করেছে আপনাদের ক্ষেত মতে বলছি অনেক সময় আমাদের যারা অসুস্থ যারা একদম মরে যাচ্ছে হাসপাতাল থেকে একেবারে বাসায় চলে আসছে একদম অসুস্থ সে যদি ওই বাসায় ঢোকার সময় আসসালামু আলাইকুম বলে বাসায় ঢুকতো তাহলে আল্লাহ তার জামিন হয়ে যেত এবং হাদিস অনুযায়ী সেই ব্যক্তি যদি মারা যায় ওই বাসার ভিতরে ঢোকার পর যতদিন পরেই মারা যাক না কেন যেহেতু সে এই বলে ঢুকেছে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে সুতরাং বাসার ভিতরে ঢুকার সময় সালাম এবং প্রথমে বিসমিল্লা আর বাসার ভিতরে ঢুকলে আপনি ইচ্ছা করলে একটি নামাজ পড়তে পারেন দুই রাকাত নামাজ আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না এই হাদিসটা মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলে একটা নামাজ আছে কিন্তু আরেকটি নামাজ আছে দুই রাকাত বাসায় ঢুকলে নামাজ সুবাহ আবার বাসা থেকে বের হওয়ার সময় দুই রাকাত পালায়াতু রাকাত আইন ইন্দা দখলু আল খুরুজু মিনাল মেনজিল যে তোমরা যখন বাসা থেকে চলে যাও বাইরে তখন দুই রাকাত নামাজ পড়তে পারো আর যখন বাসার ভিতরে প্রবেশ করো তাহলে দুই রাকাত নামাজ পড়া যায় মানে বাসার ভিতরে ঢুকে দুই রাকাত নামাজ আমরা অনেকেই জানি না কিন্তু সহি হাদিসের ভিতরে এটি আছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল পড়ার তৌফিক দান করুন বাসায় ঢোকার পরে দুই রাকাত আমরা এতদিন জেনে এসেছি যে মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত এখন দেখছি আরেকটি হাদিস পাওয়া গেল সেটি হচ্ছে বাসার জন্য দুই রাকাত বাসা থেকে বের হওয়ার জন্য দুই রাকাত আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই হাদিসের উপরে আমল করার তৌফিক দান করুন আমি এখন এই যে সালাম আমরা দেব বাসার ভিতরে এই যে সালাম দিব বাসার ভিতরে যদি কেউ না থাকে তাহলে কিভাবে সালাম দিব এখানে আবার বাংলাদেশি কিছু হুজুর তারা আবার নতুন জিনিস বের করেছেন গবেষণা করে সেটা কি বাসার ভিতরে বলতে হবে আসসালামু আলাইকুম আরে বাসার ভিতরে তো কেউ নাই আসসালামু আলাইকুমটা কোথা থেকে আসলো বলে কি ফেরেস্তাদেরকে দেই মানে উনি গবেষণা করে বের হয়ে বের করেছেন যে বাসার ভিতরে মানুষ না থাকলে সেখানে ফেরেস্তা থাকে এই ধরনের দলিল ছাড়া আন্তাজে মনের খুশিতে এই ধরনের মানে হুকুম বর্ণনা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ আমরা জানি না সেটা আমরা প্রথমে স্বীকার করি নেই কেননা এই হাদিস গুলো আমাদের দেশে ভালো করে পৌঁছে নাই বাসার ভিতরে কিভাবে সালাম দিতে হবে যদি বাসার ভিতরে কেউ না থাকে সেটা আজকে আমরা শিখবো ইনশাল্লাহ লিখে রাখুন আহাদিন বাড়ির ভিতরে কেউ নেই সেই বাড়িতে সালাম দিব কিভাবে এই হাদিস টুকুকে শেখ আলবানি রাহমাহ তালা সেলসিলাতিল আহাদিস দাইফিয়ার ভিতরে আলোচনা করেছেন এটি আসলে একটি আসার আর মুজাহিদ কল মুজাহিদ তিনি বলছেন তখন তুমি বলো আবার বলছি এই হচ্ছে জিকির এইভাবে বাসার ভিতরে সালাম দিতে হয় এবং আল্লাহর জন্য জিকির করতে হয় যখন আপনি বাসায় কেউ না থাকে মনে করেন ঢুকলেন বাসায় কেউ নেই আর যদি কেউ থাকে 
তাহলে বিসমিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওইভাবে বলতে হবে আন ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল এটি বুখারীতে এসেছে সহি আদাবুল মুফরাদ হাদিস নাম্বার 1550 ইজা দাখালতাল বাইত গায়রুল মাসকুন যদি কোন বাসায় তোমরা প্রবেশ করো যেখানে কোন বসবাসকারী নেই বা বাসাটা নির্জন কেউ নেই ফালি ইয়াকুল আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি সালিহিন যে আমাদের প্রতি সালাম এবং আল্লাহর যে ইবাদুল্লাহ আল্লাহর বান্দারা যারা সালিহিন তাদের প্রতিও সালাম এইভাবে সালাম দিতে হয় আর আমরা একটা কি ব্যাখ্যা বের করেছি বাংলাদেশে এই সকল বাংলাদেশের কাহিনী বললে রাত ফুরিয়ে যাবে দলিল বিহীন ভাবে এভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা একেবারেই গরিহিত কাজ শিখে নেই কিভাবে সালাম দিব যদি বাসায় কেউ না থাকে তাহলে এখন আমরা যে বাড়িতে ঢোকার যে এখন বাড়িতে ঢুকে আমরা কি করব বাড়িতে ঢুকে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা খাবার দাবার একটা ব্যবস্থা করব এখন আমরা খাবারের যে বিভিন্ন দোয়াগুলো আছে সেগুলো আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি যে কিভাবে আমরা সবাই জানি করতে পারি আমি একটু জিজ্ঞেস করতে পারি অন্য চাকরিতে যাওয়ার আগে কারণ সবাই একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আপনি যে দোয়াটা বললেন আছে না বিসমিল্লা যে দোয়াটুকু এসে আছে সেটা হচ্ছে এইভাবে আছে একটা আরেকটা আছে বিসমিল্লা তাওয়াল তু আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউদিকা মিন আন আদিল্লা এখন আমরা যে মানে তাসমিয়ার ভিতরে যাব সেটি হচ্ছে যে তাসমিয়াতুন আলা তো আম প্লেটের উপরে হাত গুলো ঘুরতে ছিল তার হাতটুকু তখন তিনি বললেন ইয়া গুলাম সাম্মিল্লা এই ছেলে তুমি আল্লাহর নাম নাও এই সাম্মিল্লা থেকে তাসমিয়া এসেছে যে বিসমিল্লা বলতে বকুল বিয়ামিনিক যে কাজ থেকে খাও আর ডান হাত দিয়ে খাও তাহলে আমরা এটা পেলাম যে বিসমিল্লা বলে খেতে হবে ডান হাতে খেতে হবে এবং এই ব্যাপারে অনেক হাদিস এসেছে যেমন একটি হাদিস এসেছে যে রাসুল্লাহ সাল্লামকে ওরা বলছে ইন সাহাবিরা বলছে ইয়া রাসুল আল্লাহ ইন্নু ওয়ালা নাস যে আমরা খাই কিন্তু আমাদের তৃপ্তি হয় না তখন নবী সাল্লাম বলছেন যে যে তোমরা হয়তো পৃথক পৃথক খাও কল নাম এবং তখন তারা বলল যে আমরা তাই করি তাহলে তোমরা একত্রে খাও তারপরে আল্লাহর নামকে স্মরণ করো মানে বিসমিল্লাহ বলো আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি যে এই খাবার আগে বিসমিল্লাহ বলতে হবে এখানে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলা যাবে না এবং তাতে কি হবে বরকত হবে 
এই যে একত্রে খাও এর ব্যাখ্যায় আমাদের দেশে এক শ্রেণীর দাওয়াতি দল রয়েছে তারা এক প্লেটে করে দুইজনে খায় এটা এইটা বুঝায় না এর ব্যাখ্যায় কোন স্কলার এটা বলে নাই যে এক প্লেটে দুইজনে খেতে হবে এবং সেটাই একত্রে খাওয়া বোঝায় এটি বোঝায় না এটি বোঝানো হচ্ছে যে একসাথে খাবে কাছাকাছি খাবে খাবার যেরকম হয় তেরকম যেমন আমাদের বাংলাদেশে মুড়ি এবং চানাচুর মিক্স করে আমরা একসাথে খেতে আমাদের কোনো সমস্যা নাই বড়ই খেজুর ইত্যাদি একই পাত্র থেকে নিয়ে খেতে আমাদের কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ভাত মেখে তরকারি মেখে ডাল মেখে আমরা একত্রে খেতে গেলে আমাদের অন্যের যে উচ্ছিষ্ট খাবার সেটা আমাদের কাছে চলে আসে এবং একটা হাদিস আছে যে ওই উচ্ছিষ্ট অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবার মমিনের জন্য শিফা এই হাদিসটি জাল প্রিয় শ্রোতা হাদিসটি জাল অন্যের উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্য আপনাকে বলা হয় নেই কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোমরা একে অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবার খাও সুতরাং এই পদ্ধতি আপনারা অবলম্বন করবেন না অপচয় করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ একটি সুন্নত আদায় করতে গিয়ে দেখা যায় যে আরেকজন লোক না খেয়ে হাত ধুয়ে চলে গেছে তারপরে খাবারটুকু গার্বেজে ফেলে দেয় এগুলো শয়তানের কাজ এই ধরনের যে খাবারের আগে বিসমিল্লা বলা হয় না সেই খাবারে শয়তানও খায় তাহলে শয়তান যে খায় এটার প্রমাণে রাসুল্লাহাম একটা হাদিস সাহাবিরা বর্ণনা করেছেন ইন্না শয়তান আলী এমন একজন একটি মেয়ে এসেছিল সে হাত দিয়েছিল কিন্তু সে বিসমিল্লা বলেনি নবী সাল্লাম তার হাতটুকু ধরে ফেললেন তারপর একজন বেদুইন এসেছিল তার হাতটুকুকে ধরে ফেললেন তখন তিনি বললেন আল্লাহর কসম নিয়ে যে তোমরা মানে আল্লাহর নাম নাও মানে বিসমিল্লা বলো এবং খাও একটি মাসালা আপনাদেরকে জানাতে চাই খাবার খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লা আরেকটি হাদিস হচ্ছে যে খাওয়ার কাছে যখন আপনি যাবেন অথবা খাবার যখন আপনার কাছে আসবে তখনও বিসমিল্লা বলতে হয় এটা আমরা অনেকই করি না শুনে রাখুন আন তাহলে খাবার খাওয়ার আগে বিসমিল্লা খাবার আপনার কাছে আসলে বিসমিল্লা মানে আপনি চেয়ারে টেবিলে খাবারের জন্য বসে আছেন খাবার আপনার সামনে পরিবেশন করা হলো আপনি এখনো খাননি অনেক অনেক বাকি রয়েছে এখনো সময় আছে আপনাকে বিসমিল্লা বলতে হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এভাবে বিসমিল্লা বলতেন যখন খাবার তার নিকটে আসতো তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে মানে যে এর অতিরিক্ত করা যাবে না আমরা সেটা আমরা আগে এটা জেনে নিয়েছি সুতরাং যদি কেউ বিসমিল্লা বলতে ভুলে যায় তাহলে সে কি করবে সেটা আমরা সবাই জানি বিসমিল্লা আউ্লুহু ও আখিরুহু এটাই বলতে হবে কিন্তু যদি কেউ এই দোয়াটা না পড়তে পারে তাহলে শুধু বিসমিল্লা বললেও হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তাহলে এটারও একটি দলিল রয়েছে 
lakafakum wa idza akala ahadukum tu'aman falyakul bismillah fa in nasiya an yakul bismillah bi awwalihi bhule gele shudhu awwalihi eta bolle hobe awwalihi falyakul bismillah awwali wa akhiri e bhabeo bolle cholbe antoto bismillah ta bola chai bismillah awwalihi prothome bismillah sheshe bismillah awwalihi akhiri ei kotha tuku prothome sheshe bola jabe na bangla bhashay karon eti hocche dua আর দোয়া হুয়াল ইবাদা এটা আরবি ভাষায় বলতে হবে শিক্ষা হবে কিন্তু একটি হাদিস রয়েছে যে নবী সাল্লাহ একটি লোককে একেবারে শেষ লোকমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি দেখতে ছিলেন তখন সে বলল বিসমিল্লাহ তখন শয়তান বমি করে দিল এই হাদিসটুকু দুর্বল সহি নয় এটা বর্ণনা করবেন না কেননা ওই হাদিসের ভিতরে দুইটা ত্রুটি রয়েছে একটি হচ্ছে হাদিস দিয়ে সহি না আরেকটি হচ্ছে শেষ লোকমা থাকা অবস্থায় ওই লোকটি বলছে বিসমিল্লাহ ওই লোকটি বলতে হবে বিসমিল্লাহ আউ্লু ও আখের হু শেষ লোকমা থাকা হবে সুতরাং দুটি ভুল ওই কারণে এই হাদিসটাও ভুল বর্ণনা করবেন না আমাদের সমাজে ভীষণ প্রচলিত শয়তান এখানে বমি করে কি না সেটা আমাদের জানা নাই আর কোন খাবার যেমন সেই খাবারে আল্লাহ সুবাহ নাম অন্য কেউ গিয়েছে কিনা এরকম কোন দূর থেকে খাবার যদি আসে এরকম আয়সারাদুল্লাহ তালার একটা হাদিস রয়েছে खबर होते खबर होते मान दल थे একটা খাবার এসেছে তখন আয়সাদের খাবার এসেছে এবং তারা আল্লাহর নাম নিয়েছে কিনা বিসমিল্লাহ বলছে কিনা আমরা সেটা জানি না সকাল রাসুল্লাহ আলহি ও কুলু যে আল্লাহর নাম ন এবং খাও সহি বুখারি হাদিস নাম্বার দুই হাজার दमे पान करत तीन भाव मान प्रथम अल्प अल्प कर पान करत तीन बार बोलत যদি কেউ এইভাবে খেতে চান আমার আমাদের অনেকেরই খাবার এরকম ধৈর্য নাই কিন্তু তিন প্রত্যেকবারই বিসমিল্লা তারপরে আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকবারই বিসমিল্লা আলহামদুলিল্লাহ মানে এক গ্লাস পানিকে আপনি তিন ভাবে খেতে পারেন যদি কেউ চেষ্টা করেন আল্লাহ সুবাহ তালা মানে আমাদের তৌফিক দান করুন আমি কিন্তু যেটা মানে বিসমিল্লা সেভাবে বলতে হবে সেটি যে কোনো পানীয় হোক না কেন ইফতারের সময় আপনাকে বিসমিল্লাই বলতে হবে এখানে অন্য কোন দোয়া নেই কারণ যে দোয়াটা আমরা সহি ভাবে জানি এটি হচ্ছে পান করার পর খাবার খাওয়ার পর খাওয়ার শুরুতে নয় কেন রাসুল্লাহ ইজা আফতারা যখন তিনি ইফতার করতেন তারপরে তিনি বলতেন সুতরাং এটি ইফতারের সময়ও বিসমিল্লাই বলতে হবে ওই জমজমের পানি খাওয়ার সময় ওই একই জিনিস বিসমিল্লাই বলতে হবে সুতরাং অন্য কিছু বলা যাবে না এবং সহি নয় ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবাইকে আমাদের এটি শিখার তৌফিক দান করুন আমি এখন আসুন যে আমরা যে কাপড় খোলার সময় আমরা কি বলবো বাসার ভিতরে কাপড় খোলার সময় আমরা আবারও বিসমিল্লাহ বলবো যখনই আমরা ঘুমোতে যাওয়ার আগে অথবা অন্য কোন বাথরুমে গিয়ে আমরা গোসল করার সময় যখন কাপড় খুলে ফেলবো 
অথবা ঘুমোতে যাওয়ার আগে যখন কাপড় খুলব কাপড় খোলার সময় আমাদেরকে বলতে হবে বিসমিল্লা এটি বললে কি হবে সেটি হচ্ছে শয়তান যে জিন শয়তান আছে জিন এই জিন শয়তানের বদ নজর থেকে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে সব জিনের বদ নজর হয় না কিছু জিনের বদ নজর হয় সেই বদ নজর থেকে আপনার যে মানে আওরাজ মানে আপনার যে গোপন অঙ্গগুলো সেগুলোকে একটি ঢা ঢাকা পড়ে যাবে যখন আপনি কাপড় খুলবেন তাতেও ওই বদ নজর ওদের জিনের বদ নজর আপনার প্রাইভেট পার্টে আসতে পারবে না কাপড় খুলে ফেললে যদি আপনি বিসমিল্লা বলেন হাদিস হচ্ছে হাদিস তাবরানি সিলসিলাতিল যে জিনের বদ নজর আর আওরাতে বানি আদম এই দুটার ভিতরে একটি পর্দা হয়ে যায় যখন মানুষ কাপড় খুলে ফেলে বলে বিসমিল্লা এই হাদিসটুকু সহি শুধু বিসমিল্লা বললেই হবে এখন আরেকটি হাদিস রয়েছে সেখানে বিসমিল্লার সাথে আরেক অতিরিক্ত আরেকটু কথা রয়েছে সেটিও আপনারা শিখে নিতে পারেন বাব মা ইয়াকুল ইজা খালা আ সাহু লি গোসলি গোসল করার সময় আলাদা ভাবে একটি হাদিস এসেছে আর নাউমি একই কথা মানে এখানে যে কথা বলেছে সেটাই কিন্তু এখানে অতিরিক্ত যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে তার মানে এতটুকু আপনি আবার বলতে পারেন বিসমিল্লাহু এ হাদিস হচ্ছে আহ আখরাজাহ ইবনে সুন্নি এটি এটি তবে এটি কোন স্কলার বলেছে যে এটি দুর্বল সুতরাং শুধু বিসমিল্লা যদি আপনি বলুন তাহলেই এটি সহি সুতরাং এই হাদিসটুকু থেকে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে শুধু বিসমিল্লা বললেই আমরা নিরাপদে থাকবো কেননা এতটুকু সহি ভাবে এসেছে এতে কোনো দুর্বলতা নেই এখন আসুন যে আমরা যে মানে যে রাতের বেলা যখন আমরা স্বামী স্ত্রীর ভিতরে ইন্টিমেসি যখন হয় তখন আমরা কি বলবো সেই ক্ষেত্রে প্রথমে বলতে হবে বিসমিল্লাহ এটি হচ্ছে মানে সন্না হাদিসের ভিতরে এটি এসেছে ইউসাহাবুল আউ্বাল আলিল মুসলিম আর যখন আমরা বাথরুমে প্রবেশ করব মানে আমাদের টয়লেটে প্রবেশ করব তখনও বলতে হবে বিসমিল্লাহ আমরা অনেকে আল্লাহ ইন্নি আউদিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবাইজ এটা আমরা অনেকে জানি কিন্তু বিসমিল্লাটা পড়ি না অথচ হাজির হাদিসের ভিতরে এসেছে বিসমিল্লাহ তারপরে বাকিটুকু বিসমিল্লা সো প্রথমে হবে বিসমিল্লা আল্লাহ ইন্নি আউদিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবাই তো এই যেমন হাদিসের ভিতরে এসেছে হাদিসটা হচ্ছে ফাতহুল বারি এখানে ব্যাখ্যায় লিখেছেন ইজা দাখাল তুমুল খালা যখন তুমি টয়লেটে প্রবেশ করো ফায়াকুলু বিসমিল্লা আউদ বিল্লাহ মিনাল খুবসি ওয়াল খাবাই এটা যদি আমরা বলি তখন কি হবে যে আমরা আমাদের যে আওরা সেটি বদ নজর মানে জিনের বদ নজর থেকে একটি পর্দা হয়ে যাবে জিন আমাদের আওরাতকে দেখতে পাবে না বিসমিল্লা বললে এটা হয়ে যাবে তারপরে হোপসিওল খাবাইস যে হবিসার জমা খাবাইস যে মানে শয়তান থেকে আমাদেরকে আর্থ আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য মানে দোয়া করা হচ্ছে এটা আমরা সবাই জানি শুধুমাত্র বিসমিল্লা টুকু আমরা যোগ করে নিব ইনশাল্লাহ তাহারা তারপরে আমরা এখন যেই 
যেই দোয়াটুকু এখন শিখবো ইনশাআল্লাহ তাআলা সেটি মসজিদে ঢোকার সময় যে দোয়া মসজিদে ঢোকার সময় অনেকগুলো দোয়া রয়েছে একটি দোয়া হচ্ছে ফাতিমা থেকে বর্ণিত সুবহানাল্লাহ একটি যারা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভক্ত তাদের خدمتে বলছি যে যিনি বর্ণনা করেছেন তার নামও ফাতিমা কিন্তু সে হচ্ছে হুসাইনের মেয়ে আর হুসাইনের মা সে হচ্ছে ফাতিমা তো তাহরা আন ফাতিমা বিনতু আল হুসাইন আন ফাতিমা বিনতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালাত ফাতিমা হাদিস বর্ণনা করেছে সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি কালা লি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ইজা দখালতি কাউলি তিনি যখন তুমি যখন প্রবেশ করো তখন তুমি বলো নবী সাল্লাল্লাহু নিজে বলতেন মসজিদে প্রবেশ করার সময় তিনি বলতেন ফাতিমার হাদিস বিসমিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ এইটা বলার পর ওয়া সাহালাল্লাহু লানা আবওয়াব রাহমাতি এটা বলতে হবে আমাদের দেশে তো নাই আমি খুব কম লোককে দেখেছি এটি প্র্যাকটিস করতে এটা আপনারা চেষ্টা করবেন চেষ্টা করবেন চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা অন্তত বিসমিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে সালাম পাঠানোর আর কোনো তেমন সুযোগ নাই একমাত্র কবরের কাছে যাওয়া ছাড়া আমরা দূর থেকে শুধুমাত্র মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই সালাম পাঠানো যায় আরেকটা সালাম পাঠানো যায় সেটা হচ্ছে আম ভাবে যেমন আমি বললাম মুহাম্মদ আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ এটাও পাঠানো যায় এটাও সালাম পাঠানো হয় কিন্তু বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে সালাম পাঠানোর সবচেয়ে উত্তম তরিকা হচ্ছে মসজিদে ঢোকার সময় والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك عرفت حديث ايشه যখন আপনি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবেন তখন بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك তবে বের হওয়ার সময় আপনি সালাওয়াত পাঠ করার দরকার নেই اللهم صل على বলার দরকার নেই على محمد শুধু ঢোকার সময় হচ্ছে মানে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রতি দরুদ আর ঢোকার সময় মসজিদে এবং বের হওয়ার সময় মসজিদে দুই ক্ষেত্রেই বিসমিল্লাহর পরে সালাম দিতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর বিসমিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ এটা প্র্যাকটিস করতে গেলে প্রথমে আপনারা দুটো প্র্যাকটিস করেন বিসমিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ এটা সব সময় প্র্যাকটিস করেন এটি এক মাস প্র্যাকটিস করলে তাহলে ঢোকার সময় বের হওয়ার সময় আপনাদের যখন এটা আয়াতে চলে আসবে তখন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ তখন ওইটা ঢোকার সময় অতিরিক্ত অ্যাড করবেন তারপরে আল্লাহুম্মা আস্তাহালি আবাও রহমাতি আমরা আল্লাহুম্মা আস্তাহালি আবাও রহমাতির দিকে কি রহমত আশা করব কেননা দোয়া কবুলের অন্যতম শর্তই হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা আর নবীর উপরে সালাওয়াত পাঠ করা তো নবীর উপরে সালাওয়াত পাঠ করলে তো এমনি দোয়া কবুল হয় সুতরাং দোয়াও ইনদা খুরুজুল মসজিদ যখন আরেকটি হাদিস আছে বিসমিল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক তবে আরেকটি হাদিসে সাল্লি আলা মুহাম্মদ এসেছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে বের হতে এবং ঢুকতে দুই ক্ষেত্রে সালাম এবং দুরূদ পড়া যায় মসজিদে ঢোকার সময়ও সালাম এবং দুরূদ বের হওয়ার সময়ও সালাম এবং দুরূদ দুটেই সহি ভাবে প্রমাণিত হয়েছে বিসমিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ এটা যদি বলেন তাহলে সংক্ষেপে সালাম সালাওয়াত দুটোই হয়ে যায় বিসমিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আল্লাহুম্মা ইফতাহ লি আবওয়াব রাহমাতিক 
এটি আমরা প্র্যাকটিস করব এটা বিসমিল্লা সাথে সংশ্লিষ্ট আমরা এভাবে মসজিদের ভিতরে যদি প্রবেশ করি তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে স্মরণ করব ঠিক এভাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে আউযু বিল্লাহিল আযীম ওয়া বি ওয়াজহিল কারীম ও সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ শয়তানুর রাজীম এগুলি খুবই অতিরিক্ত এগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ সুতরাং আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা যেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আমরা যাচ্ছি এবং সেটা আমরা ডিটেইলস আলোচনা করব অনেকেরই এটি ভুল হয় সেই কারণে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আপনারা যেন ভুলটা বুঝতে পারেন একটা হচ্ছে যে অসুখ হলে যখন অসুখ হয় তখন কি করতে হবে লিখে রাখুন নিজে অসুখ হলে অসুখটা যদি ব্যথা হয় ব্যথা পেইন হয় তাহলে একটা দোয়া সেটার ভিতরে বিসমিল্লা আছে আর আপনি যদি অন্য কাউকে ব্যথা হচ্ছে তার যদি চিকিৎসা করেন তাহলে বিসমিল্লা বলতে হবে সেটা অন্য আরেকটি দোয়া দুটাকে একত্র করবেন না প্লিজ এই যে ঝাড়ফু করা এর ভিতরে সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে আমাদের যারা পাঠক এবং সাধারণ যারা পাঠক তারা সবকিছুকেই আমল করতে শুরু করে এটা কিন্তু ঠিক নয় এটা বুঝে বুঝে করতে হবে প্রথমেই নিজের ব্যথা হলে কোনটা পড়তে হবে সেটা আমি আমরা বলছি যখন নিজের শরীরে কোনো ব্যথা হবে তখন নিজে আপনি হাত রাখবেন হাত রাখবেন এটার দলিল হচ্ছে যদি শরীরে ব্যথা হয় তাহলে শরীরের উপরে আপনার হাত রাখবেন অন্য কারোর হাত নয় নিজেই নিজের হাত রাখতে হবে শরীরের উপরে রেখে বলবেন বিসমিল্লা কয়বার বলবেন তিনবার লিখে রাখুন তিনবার বলতে হবে এটি একবার বললে হবে না সালা সামারওয়াত তিনবার পড়তে হবে নিজের ব্যথা হলে আমরা পরের ব্যথা হলে কি করতে হবে সেটা পরে আসছি নিজের শরীরের ব্যথা হলে এটা পড়তে হবে সাতবার এটা হচ্ছে নিজের জন্য নিজে চিকিৎসা যখন করবেন তখন এবং অসুখটা যদি যে কোনো ধরনের ব্যথা হয় যেমন মাথা ব্যথা শরীর ব্যথা পেটের ব্যথা হার্টের ব্যথা মানে যার যেখানে ব্যথা সারা শরীরে যেখানে ব্যথা সেখানে আপনি হাত রেখে নিজের জন্য নিজে দোয়া করবেন অন্যের জন্য নয় কিন্তু নিজের জন্য বিসমিল্লা তিনবার আর সাতবার হচ্ছে আউজ বিল্লাহি কুদরাতিহি মিন সরি মা আজিদু ওয়া মুসলিমে আসেছে মিসকাত হাদিস নাম্বার পনেরোশো তেত্রিশ এখন আপনার যদি অন্যের ব্যথা হয় অন্যের চিকিৎসা যদি আপনি করতে চান কারোর কাছে দেখতে গিয়েছেন এবং তার শরীরে ব্যথা এখন আপনি তাকে কিভাবে চিকিৎসা করবেন তার এটা যদি চিকিৎসা করতে চান আর চিকিৎসা যদি না করতে চান তাহলে কিন্তু এটা পড়া যাবে না আপনাকে নিয়োগ করতে হবে যে আমি তার চিকিৎসা করতে চাই নিজে ডাক্তার না হলেও অন্যের ব্যথা হলে আপনি আরেকজনের চিকিৎসা করতে পারেন সেটা কিভাবে করবেন হাদিসে এসেছে ইজা আস্তাকাইতিল সেখানে হাত রাখতে হবে হাইসু তুস্তাকি যেখানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে আপনি হাতটা রাখবেন লিখে রাখুন হাত রাখতে হবে অন্যের শরীরে হাত রাখবেন মহিলা মহিলাদের শরীরে অথবা মাহারামের শরীরে এটা তো বলাই অপেক্ষা রাখে না গায়ের মাহারামে এটা করা যাবে না বিসমিল্লাহি তাহলে এখানে বিসমিল্লা পরে একবার এবং সাথে বলতে হবে ওবিল্লাহি বিসমিল্লা ওবিল্লাহি আউজু বিজ্জতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু মিন ওয়াজাই এই কথাটা বলতে হবে তারপরে হাতটা তুলে নিতে হবে সোম্মা হাদা সোম্মা আরফা এদাক সোম্মা 
আইজালিক বিতরণ মানে আপনি টোটাল পরের দোয়াটা আউজ বি ইজ্জতি লাহি কুদরতি মিন শাররি মা আজিদু মিন ওয়াজাই হাজা এই 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 এটা আপনি বেজোর সংখ্যক বার ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন মানে একবার তিনবার একবার পড়লে হবে তিনবার পড়লে হবে বিতরণ এই এই হচ্ছে আপনার এই মানে দোয়া যেটা হাত থেকে পড়বেন তাহলে আমরা পেলাম বিসমিল্লা অন্যের জন্য হলে একবার অবিল্লাহি বিসমিল্লা অবিল্লাহি এইভাবে পড়তে হবে আর কেননা এই যে আর আরেকটি উপায়ে আপনি অন্যের চিকিৎসা করতে পারেন সেটা নিজের জন্য নয় সেটি হচ্ছে হাদিস জিব্রাইল জিব্রাইল আলহি সালাম যখন নবী সাল্লা ইসলামের কাছে এসেছিলেন সহি মুসলিমে এসেছে আন্না জিব্রাহিল জিব্রাহিল আলহি সালাম সুফান আল্লাহ জিব্রাহিল আলহি সালাম একবার নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে দেখলেন যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের অসুখ ইয়া মোহাম্মদু আসতাকাইতা আপনার কি সমস্যা হে মোহাম্মদ সুফান আল্লাহ বিহান্দি আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লামের অসুখ হতো তো অসুখ হওয়া খারাপ নয় অসুখ হওয়া ভালো যেহেতু নবী সাল্লাহ সাল্লামের অসুখ হয়েছে সুতরাং জিব্রাহিল আলহি সাল্লাম এসে তার চিকিৎসা করছে সুফান আল্লাহ ফকাল নাম তখন বলতে হবে যে হ্যাঁ আমার অসুখ হয়েছে এই কারণে অসুখ হলে আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আপনার কি শরীর খারাপ আপনি কখনো মানে অন্য কিছু বলবেন না আপনি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ জি অসুখ হয়েছে শরীরটা খারাপ আলহামদুলিল্লাহ বলে অসুখটা স্বীকার করে নিবেন কেননা জিব্রাহিলের কাছে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন নাম হ্যাঁ অসুখ হয়েছে তখন জিব্রাহিল আলহি সালাম তাকে নবী সাল্লা সাল্লামকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে ঝারফু করবে বিসমিল্লাহি আর্কিক মিন কুল্লি সাই ইন ইউদিক মিন শারুরি কুল্লি নফসিন আউ আইন ইন হাসাদিন লাহি আই ইয়াশফিক বিসমিল্লাহ আর্কিক এই এইভাবে বিসমিল্লাহ আর্কিক এটা যদি কেউ শিখতে চান এটা মুসলিমের ভিতরে হাদিস নাম্বার দুই হাজার একশো ছিয়াশি বিসমিল্লাহি আর্কিক মিন কুল্লি সাই ইন ইউজিক মিন শারুরি কুল্লি নফসিন আউ আইনি হাসাদিল্লাহু ইয়াশফিক বিসমিল্লাহি আর্কিক এটা আপনারা করবেন কিন্তু এটা যখন আপনি পড়বেন তখন কিন্তু ও শরীরে হাত রাখবেন না ও শরীরে হাত রাখবে না তার কাছে গিয়ে এটা করবেন মানে হচ্ছে বিসমিল্লাহ আর কি এ কথাটা অর্থ হচ্ছে আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুক করছি আর কি রোকেয়া রোকা এই শব্দটা এখান থেকে এসেছে রোকেয়া যেটাকে ঝাড়ফু বলা হয় তার মানে আপনি অন্য কাউকে চিকিৎসা করলে যদি হাত না রাখেন তাহলে বিসমিল্লাহ আর কি কিন্তু আমরা যেটা সমস্যা করি আমরা যেটা নিজেই অন্যের জন্য যখন নিজে মানে নিজের জন্য আজহাবিল বাস রাব্বিন নাজ এটা পড়ি এটা কিন্তু ঠিক না এটা অন্যের জন্য পড়তে হবে বিসমিল্লা আরেকটি দোয়া রয়েছে সেটি বোখারিতে এসেছে বিসমিল্লা তোরবাতু আরদিনা বিরিকাতিহি বাদিনা লিয়ুশফা সাকিমুনা বিজনি রাব্বিনা বিজনি রাব্বিনা বিসমিল্লা তোরবাতু আরদিনা মানুষের থুথু এবং এগুলো মিশে আল্লাহ সুবাহ তোমার আল্লাহ নির্দেশে এই রুগী আমাদের রুগীকে আল্লাহ ভালো করে দিবেন এটা ঝাড়ফু করার সময় এটা এখানে অবশ্য হাদিসের ভিতরে এসেছে যে এখানে আঙ্গুল দেওয়ার কথাটা আছে আঙ্গুল হাত নয় যদি কেউ এটা প্র্যাকটিস করতে চান তখন এটা আপনি আঙ্গুল দিবেন আঙ্গুল দিবেন যেখানে ব্যথা হচ্ছে ঠিক সেখানে আপনি আঙ্গুল দিয়ে এই দোয়াটা পড়তে পারেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আপনাদের এটাই মানে বিসমিল্লাহ মাধ্যমে 
চিকিৎসা করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো এখন বিসমিল্লা যে আমরা যে পড়ছি সেই বিসমিল্লা আর জন্য এমন ভাবে আমাদের পড়তে হবে যেন আমরা একেবারে বিশ্বাস করি যে এটা আল্লাহর সুমহা নাম এবং সেই নামের যে শক্তির বরকতে সুমহান নাম বিসমিল্লাহি তালা এভাবে এই নামের জন্য এই জিনিসটুকু হচ্ছে এটাই আমরা এখান থেকে বুঝতে পেরেছি যেমন বাসায় যখন আমরা প্রবেশ করি দরজা বন্ধ করি তখন ও বলতে হবে মানে জাবের রাজু বলছেন যে নবী সাল্লাহ বলছেন তোমরা যখন দরজা বন্ধ করো তখন বিসমিল্লা বলো মানে বাসায় ঢোকার সময় বিসমিল্লা তারপরে আসসালামু আলাইকুম বলবেন তারপরে দরজাটা যখন বন্ধ করবেন তখন আবার বলবেন বিসমিল্লা যদি এটা বলেন তাহলে দরজা বন্ধ দরজা শয়তান খুলতে পারে না তাহলে ঢোকার সময় বিসমিল্লা আবার দরজা বন্ধ করার সময় বিসমিল্লা তাহলে একেবারে কমপ্লিটলি শয়তান আর আসতে পারবে সিল্ড হয়ে যাবে আর হচ্ছে বাতি যখন কারেন্টের বাতি যখন সুইচ অফ করবেন যখন আমরা বাতি নিবাবো তখন বলবে বিসমিল্লা আর একটি হচ্ছে যে বোতলের পানি যখন আমরা ঢেকে রাখবো অথবা ফ্রিজের ভিতরে রাখবো পানি যে পাত্রগুলো সেগুলো আমরা রাখার সময় পানি যদি হয় তরল পদ ড্রিঙ্ক তখন আমরা বিসমিল্লা বলবো ওলাও বিদিন যখন তাদের মুখ পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেওয়া তো ওই ধরনের পাত্র যেহেতু আমরা ব্যবহার করি না সেই কারণে আমরা পানির বোতল রাখার সময় ক্যান রাখার সময় বিসমিল্লা আমরা বলবো পানি ঢালার সময়ও আমরা ইচ্ছা করলে সেটা বলতে পারি যেমন টেপ টেপ ওয়াটার যদি আমরা ছেড়ে দেই তখন বিসমিল্লা বললে তখন এই পানিটা নিরাপদ থাকবে শয়তান এই পানির ভিতরে আর মুখ রাখতে পারবে না কারণ টেপ ওয়াটার একটা নতুন জিনিস সুতরাং এখানেও বিসমিল্লা বলতে হবে বলেই আমার ধারণা আল্লাহ উত্তম জানেন এখন যে কবরে রাখার সময় আমরা যখন আমরা কবরে লাশটা রাখি এটা আবার গোসল করানোর সময় বিসমিল্লা আলা মিল্লাতি রাসুল ইল্লা এটা বলা ঠিক নয় গোসল করানোর সময় বিসমিল্লা বলবেন ইনশাআল্লাহ তালা এতে বরকত হবে এবং এটি উচিত যেহেতু যে কোনো কাজের আগেই বিসমিল্লা বিসমিল্লা বলে গোসল শুরু করবেন কিন্তু যখন আপনি মৃত লাশকে কবরে রাখবেন তখন আপনি বিসমিল্লা ও আলা মিল্লাতি রাসুল ইল্লা এটা দোয়া করতে হয় আর যদি আরেক ভাবে এসেছে বিসমিল্লা ও আলা সুন্নাতি রাসুল ইল্লা এটি হচ্ছে লাশ রাখার সময় কেউ যদি তিনটাই পড়ে সুভা আল্লাহ তাহলে তো আরো কোনটাই নষ্ট হলো না মিস হলো না উত্তম হলো কিন্তু মাটি দেওয়ার সময় এই কোনো দোয়া পড়তে হবে না আমাদের মাটি দেওয়ার সময় কোনো দোয়া নাই এটা হলে লাশ রাখার সময় বিসমিল্লা আরেক ভাবে এসেছে বিসমিল্লা ও বিল্লাহি ও আলা মিল্লাতি রাসুল ইল্লা যখন আমরা কবরে লাশ রাখব ঠিক তখন এভাবে আমরা ইচ্ছা করলে মানে দোয়া পড়বো ইনশাআল্লাহ আমাদের সবাই এটা এখন আমরা যে দোয়াটা শিখব সেটা হচ্ছে যে গাড়িতে ওঠার সময় কিভাবে দোয়া পড়ব আজ করো রকবি ডাব বা অসাফর যে যখন আমরা কোনো 
বাহনে উঠব যেমন গাড়ি একটা বাহন এই বাহন উড়োজাহাজ হলেও যেই নৌকা হলেও তাই ভালোভাবে শুনুন আমাদের দেশে ওই নৌকার জন্য আমাদের অনেক স্কলাররা বলেন যে বিসমিল্লাহ মাজিরে হা ও মুরসা হা ইন্না রব্বি লাগাফুর রাহিম নৌকার জন্য এই দোয়া এটার কোনো দলিল নাই এটা নিজেরা চিন্তা করে বের করেছেন এটা কোনো হাদিসে নাই যে নৌকাতে উঠলে এই দোয়া পড়তে হবে এটা কোরআনে কোরআনুল আজিমের ভিতরে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন এরোপ্লেন এবং গাড়ি এবং ঘোড়া সবকিছু বাহন এই হিসাবে আমরা যদি ধরে নেই তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সেই কারণে আমাদের এই দোয়াটা আবার কেউ কেউ বলছে যে সফর অবস্থা এটা পড়তে হবে এটি ঠিক নয় সফর অবস্থায় আরো অনেক দোয়া আছে কিন্তু গাড়িতে ওঠার সময় আপনি ইচ্ছা করলে এই দোয়া পড়তে পারেন আন আলী ইবনে রবি আকল সাহিত্য দেখেছে এক সাহাবি সে যখন ওই বাহনে পা রাখলো মানে গাড়িতে পা রেখে বসার পর বিসমিল্লা বলতে হবে মানে উটের উপরে উঠে বিসমিল্লা পা রাখার সময় বিসমিল্লা তারপরে যখন বসবে সাথে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে তার মানে বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ একবারে বললেই হয়ে যাবে মানে গাড়িতে পাওটা দেওয়ার সময় বিসমিল্লাহ আর বসে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক এইভাবে একটু আগে পিছে হলে কোনো সমস্যা নেই কারণ গাড়ি আর ওট একরকম নয় আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের এটা সহজ করে দেন আমিন বিসমিল্লাহ এখানে বলছেন কল তারপরে বলুন গাড়িতে এটা লাগা লাগিয়ে রাখবেন না লাগিয়ে রাখলে কিছুই হয় না আয়তল কুরসি কোরআন লাগিয়ে রাখলে কিছুই হয় না এবং এটার কোন নির্দেশ নাই এটা পড়তে হবে তারপরে আল্লাহ আকবর তিনবার তারপরে এই পর্যন্ত দোয়া করা যায় ইচ্ছা করলে কিন্তু এত লম্বা দোয়া যদি আমরা করতে না পারি তাহলে অন্তত বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এতটুকু তো আমরা শিখতে পারি এই হচ্ছে সুবহান আল্লাহ কিন্তু এখানে নাই যেটা আছে সেটা হচ্ছে বললে হবে দুটি রেওয়ায়ত এসেছে এটা এটা তো সুতরাং এই দোয়া আমরা সবাই জানি আমরা এতটুকু জানবো যে এটি গাড়ি এরোপ্লেন 
এবং নৌকা সব জায়গায় একই জিনিস এটা বললেই আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তায়না আর সফরে যাওয়ার সময় আলাদা দোয়া রয়েছে সেটাতে আমরা আলোচনা করছি না সেটাতে বিসমিল্লা ছাড়া অন্য দোয়া আছে আপনারা শিখে নেবেন দেখে নেবেন ইনশাল্লাহ তায়না এখন যেটা আমরা শিখব যে এই যে বিসমিল্লা এর শুরুতে যে আমরা শিখেছি যে মৃত্যুর সময় বিসমিল্লা তাহলে জন্মের সময় বিসমিল্লাটা গেল কোথায় তো জন্মের সময় বিসমিল্লার প্রয়োজন নেই কেননা এই যে আল্লাহর নাম ইসমুল্লাহ তায়লা এই নামটুকু মানে মানুষের যখন জন্ম হয় তার আগেই তার পিতা মাতা যখন ইন্টিমেট ভাবে মিলিত হবে তখন তারা বলবে বিসমিল্লাহ যখন কেউ তার পরিবারের সাথে ইন্টিমেট হতে চায় যখন একান্তি মিলিত হতে চায় শারীরিক মিলনের দিকে যখন যাবে তখন বলবে সকল তাহলে যে সন্তান জন্ম হবে সেই সন্তানের তক দিরে এটাই হবে লাম ইয়াদুর রহু শয়তানুন আবাদা শয়তান তাকে আর কখনো ক্ষতি করতে পারবে না শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কেননা এটা যদি না করে তাহলে শয়তান ওই সম্পদে এবং তার সন্তানের ভিতরে শরিক হয়ে যেতে পারে এটাই কোরআনের কোরআন আজিমের ভিতরে সুরা ইসরাতে একটি আয়াত এসেছে ও শারিক হুম ফিল আমি ও আউলাদি ও ঈদ হুম এখন যদি এটা পরে শয়তান তার ক্ষতি করতে পারবে না এর ব্যাখ্যা কি এর ব্যাখ্যা স্কলাররা যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহান তালা শয়তান কে এক পর্যায়ে বলেছিলেন যে আল্লাহর কিছু বান্দার উপরে শয়তান কখনো নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে না ইন্না ইবাদি লাই সালাকা আলাইহিম সুলতানুন স্কলাররা বলছেন যে এই দোয়া যদি পিতা মাতা পড়ে থাকে তাহলে তাদের সন্তানরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে এখন প্রশ্ন হল যে আমাদের শ্রোতা যারা শুনছেন তাদের অনেকেই হয়তো আফসোস করে থাকবেন যে আমি হয়তো সঠিক সময়ে বিসমিল্লা আল্লাহ জান্নিব না শয়তান আবার জান্নিব না শয়তান আর মারা যাক তা না এটা দোয়াটা পড়ি নাই তাহলে আমার সন্তানের কি হবে আমি তো পড়তে ভুলে গেছি আমি তো মনে নাই অথবা তাড়াহুড়া করেছি এখন আমার সন্তানের জন্য কোন রক্ষা কবজ আছে হ্যাঁ আছে দোয়াটা পড়লে উত্তম কিন্তু দোয়াটা না পড়লে কি হবে সেটাও স্কলাররা ব্যাখ্যা করেছে স্কলাররা বলেছেন যে আপনাকে সব সময় পিতা এবং মাতাকে সব সময় আমলে সলেহা করতে হবে তাহলে আপনার সন্তান আল্লাহর ফজল এবং করম রহিম এবং তার অনুগ্রহ পাবে এর দলিল হচ্ছে সুরা আল কাহাফ যেখানে দুটো ছেলেকে আল্লাহ সুবাহ যখন অন্যের মাধ্যমে উপকার করে দিলেন তখন আল্লাহ সুবাহ তাদের পিতা মাতার গুণ বর্ণনা করেছেন ওই ছেলে দুটোর রায়চুয়াস ছিল কিনা সেটা জানা যায় না আল্লাহ সুবাহ ইয়াকুল তাদের পিতা ছিল অনেক সালেহা সুতরাং ওই ছেলে দুটোর অবস্থা কি ছিল সেটা আল্লাহ সুবাহ বলেন না এক্ষেত্রে স্কলাররা বলছে যে পিতা মাতা যদি ভালো কাজ করে তাহলে তার ফাদা এল তাদের সন্তানরা ভোগ করবে অর্থাৎ যদি পিতা মাতা ওই দোয়া পড়তে ভুলে গেছে এখন যদি তারা ভালো কাজ করে তাহলে তাদের সন্তানরা শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে এটি একটি আরেকটি হচ্ছে যে ওই শয়তান ওই ওই বাচ্চার জন্য সে আকিকা দিবে আকিকা দিলে তার বালা 
তার যে মুসিবা এটা দূর হয়ে যাবে এটা এসেছে তারপরে আরেকটি হচ্ছে সব সময় ওই সন্তানের জন্য দোয়া করবে আপনি প্রথমে দোয়া করতে ভুল করেছেন অথবা ভুলে গেছেন তার মানে এই না যে আর কিছু করতে পারবেন না ইনশ আল্লাহ তালা আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন হাদিসের ভিতরে এসেছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাসান আল হুসাইন তাদের জন্য যে দোয়াটা করতেন সেটা আপনি আপনার সন্তানের জন্য করুন সে দোয়াটা কি घर भार आगे प्रवेश करें तो शयान और तर क्षति करते सूतरा शयान शयान आश्रय प्रार्थना जो करते भूले जा তারপরেও কিছু কাজ বাকি থাকে সেগুলো করলে আমাদের সন্তানরা ইনশা আল্লাহ ভালো থাকবেন এটাই হচ্ছে স্কলাররা এর জবাবে বলেছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইনশা আল্লাহ তাহারা এখন এই যে বিসমিল্লা বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম এখন কোথায় বসে অথবা অন্য কোন বিসমিল্লা আছে কিনা একটি বিসমিল্লা রয়েছে যে যার সাথে বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহ আকবর এই কথাটা বলতে হয় কখন সেটি হচ্ছে পশু জবাই করার সময় দোয়া দিকরু ইন্দা জবাহা আদহিয়া যখন যে কোনো পশু যখন দোয়া মানে জবাই করা হয় তখন বলতে হয় বিসমিল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর হ্যাঁ এটা যেমন কোরবানির সময় আমরা বলি বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর সবাই জানে তবে শ্রোতাদের ভিতরে যেহেতু অধিকাংশই আমাদের বোনরা রয়েছেন তারা হয়তো পশু জবাই করেন না সুতরাং এটা এত প্রয়োজনীয়তা নেই ভাইদের জন্য যেমনটা রয়েছে বিসমিল্লা রহমান রাহিম এই কথাটুকুর ব্যবহার হবে তখনই যখন আপনি কোনো কিছুকে লিখবেন বলবেন না লিখবেন তখন বিসমিল্লাটা রহমান রাহিম দিয়ে লিখতে হবে যেমন আপনি এটা চুক্তিপত্র লিখছেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখছেন তখন হাদিসের ভিতরে এসেছে যে নবী সাল্লাম একবার যখন অন্য লোকরা বলল যে আসুন আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে একটা চুক্তি চুক্তিপত্র লিখি আমাদের নবী উম্মি ছিলেন তিনি লিখতে পারতেন না সুফান আল্লাহ তিনি একজন লেখককে ডাকলেন যে তাকে বললেন ওক্তব তুমি লেখো বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম এই জন্য লিখতে গেলে লিখতে হবে বিসমিল্লাহি রহমান রাহিম লিখতে গেলে বিসমিল্লাহ লেখা ঠিক নয় লিখতে গেলে লিখতে হবে বিসমিল্লাহি রহমান রাহিম যেমন নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন রোমের সম্রাট হিরাকিলাস হারকিউলিস যিনি সম্রাট হিরাকল তার কাছে যখন চিঠি পাঠিয়েছিলেন সেই চিঠিটা তিনি কিভাবে লিখেছিলেন এইভাবে তিনি তার পত্র শুরু করেছিলেন সুবহান আল্লাহ বিহামদি সুতরাং পত্রের ভিতরে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম লেখা এটি কিন্তু এর মানে এই নয় যে সব চিঠিতে আপনি এইভাবে লিখবেন আপনি যদি মনে করেন যে যার কাছে চিঠি লিখছেন সে চিঠির কোন যত্ন নেয় না সে এত ধার্মিক নয় বিসমিল্লার মর্যাদা সে রাখতে পারবে না তাহলে বিসমিল্লা লেখার দরকার নেই বিসমিল্লা লিখবেন না শুধু মুখে বলবেন বিসমিল্লা কিন্তু লিখবেন না আর যদি মনে করেন যে পত্র যিনি পান তিনি যদি এর হেফাজত করতে পারেন সুন্দরভাবে তার মর্যাদা হিসাবে লিখতে 
রাখতে পারেন তখন তার কাছে লিখবেন এটি ওয়াজিব নয় স্কলাররা তাই বলেছে কিন্তু বিসমিল্লা রহমান রাহিম লিখে চিঠি লিখা একটি সুন্না ইনশা আল্লাহ আমরা এটা বুঝতে পেরেছি এখন আল্লাহ সুবহান এই যে নাম এই নাম আমরা সব সময় জিকিরের ভিতরে আমরা আদায় করব ইনশা আল্লাহ তায়ালা আমরা গত ক্লাসে বলেছি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হচ্ছে বিসমিল্লাহ আমরা যখন আমাদের দিনটা শুরু করি দিনটা যখন শুরু করি তখন আমাদের শুরু হবে বিসমিল্লা দিয়ে এটা সবার আগে শিখতে হবে তারপরে বাকি দোয়া যেটা গত ক্লাসে আমরা প্রথমে আলাপ করেছি যে সকালে তিনবার বিসমিল্লা বলে যে দোয়াটা এসে জিকির এর পরে যে দোয়াটা জিকির এবং দোয়া তিনবার আর সন্ধ্যার সময় তিনবার তাহলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন ক্ষতি হবে না আর সন্ধ্যার সময় পড়লে সারা রাত কোন ক্ষতি হবে না যে তিনবার পড়তে হবে এটা সকালে একবার সকালে তিনবার বিকালে তিনবার এটাই হাদিসের ভিতরে যে হাদিসের ভিতরে এসেছে সহিভাবে এসেছে যে ওসমান বিন আফসান রাজি আল্লাহ কল কল রাসুল নামের সাথে যার মাধ্যমে এই নামের সাথে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না মা তার এখানে দুইবার এসেছে বিসমিল্লা তাই বলে আবার ওই একশো বার বিসমিল্লা বলে ফু দিয়ে পানি খাবেন না এটা কিন্তু কোন হাদিসে নাই ওষুধ খাওয়ার সময়ও বিসমিল্লা বলতে হবে আমাদের ভিতরে শয়তান আসলে খুব প্রবল আমাদের বাংলাদেশে কোন এক শয়তান আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে ওষুধ খাওয়ার সময় বিসমিল্লা বলা যাবে না হাউসবিল্লা বিসমিল্লা বলা যাবে না এমন কোন কাজ আছে ওষুধ খাওয়ার সময় নাকি বলা যাবে না সব ক্ষেত্রে বলতে হবে বিসমিল্লা কেননা বিসমিল্লা দিয়েই তো ঝাড়ফু করা হলো বিসমিল্লা আর কি ওষুধ খাওয়ার সময় বলা যাবে না কেন আবার কি এসেছে কি আল্লাহ সাফি আল্লাহ মাহি কুতার থেকে কি আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন এই ধরনের বানানো গুজব থেকে আল্লাহ আমাদের কমিউনিটির সবাইকে রক্ষা করুন আমিন সহি হাদিসের উপরে আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন আর আরেকটা বিসমিল্লা বলে ফু দেওয়া যায় না ওইভাবে যে তিরিশ বার বিসমিল্লা সত্তর বার বিসমিল্লা একশো বার বিসমিল্লা এই এরকম কোন তদবির হাদিসের ভিতরে নাই আমরা এটা করব না এটা করলেও কিছু হবে না বিসমিল্লা সর্বোচ্চ তিনবার বলা যায় সেটা আমরা আলোচনা করেছি আর এখানে তিনবার বলা যায় সন্ধ্যা এবং সকাল বেলা এই আর ওই দোয়াটা বাকি দোয়াটা হচ্ছে সাতবার যেটা আমরা ঝাড়ফুতে আলোচনা করেছি যদি কেউ প্র্যাকটিস করতে চান আর বিসমিল্লা এখন বিসমিল্লার আলোচনা এতই হলো তো ঠিক আছে ছোট্ট একটা ছেলের নাম রেখে দেই বিসমিল্লা এটা হচ্ছে অত্যন্ত জঘন্য আপনি কি কোন মানুষের নাম আল্লাহ রাখতে পারেন এটা কি এটা কি আল্লাহ সমকক্ষ করা হলো যে কাউকে আল্লাহ এই যে সুমহান নাম এই নাম নিয়ে তামাশা করা সবচেয়ে বড় অপরাধ এটা আরো গুণা আল্লাহ সুবাহান তালার সাথে চরম বেয়াদি করা বিসমিল্লা একটা মানুষের নাম রেখে দেওয়া বিসমিল্লা এত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিকির এই জিকিরে আমরা সঠিক ভাবে শিখবো যে কিভাবে এটা করতে হবে তাহলেই আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহজ করে দিবেন যে কিভাবে বিসমিল্লা আমরা বলতে পারবো আমাদের সবার ভিতরে এই ধরনের একটি মানসিকতা যেন তৈরি হয় আল্লাহ সুবাহান তালা যেন আমাদের সবার প্রতি সহায় হন এই আশা রেখে সবাইকে বিসমিল্লার জগতে চলে আসার জন্য 
এবং সবাইকে বিসমিল্লার জিকির আমরা যেন সবাই আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে আজকে আমার এই বক্তৃতা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও